pomeriggio da Chiara Principi, ben ritrovati a questa seconda edizione del web TG di News Marche.it, oggi mercoledì 3 di ottobre. Diamo subito uno sguardo ai principali fatti di oggi. Imposte riscosse e non versate, arrestato l'amministratore di Tributi Italia, una concessionaria di tasse locali di 400 comuni, sottratti 100 milioni di euro. Notte sulla cupola di San Pietro per un imprenditore che protesta non sono pazzo, solo disperato il governo convochi i balneari. Montezemolo via chi ha fatto fallire la seconda repubblica, servirà un governo politico non tecnico. Calcio la guardia di finanza nelle sedi della FIGC e del Napoli, acquisizioni, documenti, procedure sulle prestazioni. Bene, ora guardiamo le notizie principali dalla nostra regione. Il Papa domani a Loreto fa appello ai fedeli, sostenetemi in preghiera. Coniugi uccisi nel maceratese, la figlia, forse l'assassino, Abdul era disperato. Turismo, la consulta di Confindustria dice no alla tassa di soggiorno. La qualità della vita nell'infanzia, avviata oggi la fase operativa del progetto promosso dall'Ombudsman. Ovviamente il fatto principale riguarda l'uccisione dei coniugi di Montelupone, l'ha intervistata a Mattino 5 la figlia dei due anziani che ha i figli che vanno a scuola con i figli dell'assassino, ha detto probabilmente Abdul, ovvero l'assassino, era disperato perché non poteva mantenere i propri figli. Ci colleghiamo ora con la redazione di Ancona con Maurizia Gregori. Le notizie dalla redazione di Ancona. La notizia dei due esponenti delle forze dell'ordine arrestati perché progettavano la rapina della loro vita ha suscitato sgomento fra gli appartenenti alle forze dell'ordine. Per il segretario provinciale SAP Filippo Moschella questa vicenda sconcertante rientra esclusivamente nella sfera personale del poliziotto arrestato. Spacca sulla visita del Papa a Loreto di domani, è un grande onore per le Marche, un evento carico di significato storico e teologico. Nel frattempo il Papa con un appello alla fine dell'udienza generale per il suo viaggio di domani a Loreto ha chiesto ai fedeli di unirsi alla sua preghiera nel raccomandare alla Madre di Dio i principali eventi ecclesiali che ci apprestiamo a vivere. È tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, ora andiamo a Pesaro con Gabriele Grasso. Grazie per la linea. Nonostante il via libera del Consiglio Comunale per il progetto del maxi parcheggio di Viale Trieste, il PDL, contrario all'opera, non si arrende ma prepara un esposto che presenterà alla Corte dei Conti. Motivo contestato, gli oneri di urbanizzazione. Un pensionato di 67 anni è stato trovato morto suicida all'interno della sua abitazione. A fare la macabra scoperta, il fratello dell'uomo che ha chiamato la polizia. Accanto a sé, l'uomo non ha lasciato nessun biglietto, ma soffriva da tempo di depressione. Da pesare tutto, vi restituisco la linea. Bene, ora d'Ascoli, Piceno e fermo con il Legna Tozzi. Un cordiale buon pomeriggio e ben trovati. Morto in un incidente sul lavoro a Folegnano, la famiglia di Ferdi Memedi sta conducendo una battaglia per scoprire cosa sia accaduto al 26enne Macedone, morto tre anni fa. Durante l'ultima udienza del processo si è cercato di capire se ci siano state responsabilità da parte dell'impresa Neri di Castorano. E poi via libera dalla Commissione Urbanistica Provinciale su una serie di importanti interventi di riassetto e miglioramento infrastrutturale riguardanti la città di Ascoli e l'intero territorio. Si sta invece per chiudere positivamente il Life Extra, progetto finanziato dalla Comunità Europea per migliorare la conservazione di grandi carnivori e in particolare del lupo attraverso una serie di azioni volte al coinvolgimento diretto degli allevatori, alla sensibilizzazione dei cittadini ma anche al restauro ambientale per quanto riguarda l'area dei Monti Sibillini. Per il momento è tutto. Andiamo ora a Senigallia. Alberto Olivieri. Buon pomeriggio dalla redazione di Senigallia, otto persone condannate per furto e porto abusivo di armi. Un tunisino di 28 anni è stato condannato a nove mesi di reclusione perché è trovato in possesso di un'auto rubata. Un senegalese di 38 invece è stato trovato in possesso di una bicicletta rubata. Altri sei extracomunitari, tutti magrebini, sono stati invece condannati a sei mesi, ciascuno perché sorpresi a circolare per le vie del centro con tre macete. 
L'incontro tra l'amministrazione comunale di Ostravetere e i responsabili della Ericsson SPA, la società incaricata della 3 H3G scusate, all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel territorio del comune di Ostravetere ha temporaneamente tamponato la situazione impegnando la società a valutare la possibilità di delocalizzare l'impianto. Vi ricordo il nostro sito per tutte le notizie e gli approfondimenti www.radiovelluto.it. A presto. Bene, e ora diamo lo sguardo al tempo previsto per domani in Italia. Per giovedì 4 ottobre ulteriore aumento della pressione sull'Italia con tempo generalmente stabile. Addensamenti solo su parte del nord-ovest e sui rilievi del Triveneto con qualche rovescio o breve temporale. Clima gradevole, sempre un po' più caldo al sud. Al nord condizioni di variabilità sulle pianure del nord-ovest con qualche piovasco o rovescio, più probabile tra Alto Piemonte e Ovest Lombardia. Addensamenti sui settori montani e pedemontani con possibili temporali. Più sole e clima mite altrove. Al centro bel tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, con qualche annuvolamento innocuo sull'alta Toscana. Velature nelle ore centrali anche lungo l'Appennino e sulla Sardegna. Temperature in lieve ripresa sulle regioni tirreniche con massime per lo più comprese tra 24 e 26 gradi, un po' più fresco a est. Al sud continua il lungo periodo dai connotati estivi, con il tempo che si manterrà stabile e soleggiato con caldo moderato. Segnaliamo solo isolati i banchi nuvolosi e le temperature massime resteranno superiori ai 25 gradi picchi ancora intorno ai 30 gradi. Ed ora guardiamo il tempo previsto per domani nelle Marche. Tempo ovviamente cielo sereno poco velato, non ci sono piogge, venti al più moderati sud occidentali in mattinata a spirare dai quadranti settentrionali lungo la fascia litoranea nel pomeriggio. E più debole invece la sera. Le temperature appena in leggero recupero le massime, le minime fra i 12 e i 16 gradi, le massime fra i 21 e i 26 gradi. Bene. E dalla redazione è tutto, io vi do appuntamento a domani mattina con la prima edizione, quella delle 8, delle web TG di newsmarket.it. Buona serata.